സൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എം പി എം സിയുടെ മോഡ്യൂൾ ടു ആണ് അതിൽ ഈ ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഓ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റിനെയും അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനുമായിട്ടാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓപ്പറൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റേനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണും ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു അഡ്രസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു രീതിക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സീക്വൻഷ്യൽ അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ താഴോട്ട് താഴോട്ടായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് സീക്വൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോലത്തേത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേറൊരു പൊസിഷനിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ ഫ്ലോ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പല കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിനെയാണ് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം അല്ലേ ഓപ്പ് കോഡ് നമുക്കുണ്ടാവും ആ ഒരു എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കും അതായത് എ എക്സിലുള്ള എ എക്സിലോട്ട് എക്സ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ദിസ് ഇസ് ദ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ തരുവാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ തരും ആ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റേനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം സോ ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഓഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ല എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ടെൻ എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഡി എസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റയാണ് ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് മൈ ഓഫ് സെറ്റ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈ ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രജിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇപ്പം രജിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ എ എക്സിൽ നിന്ന് ബി എക്സിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രജിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിലാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റർ മോഡ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റിൻ്റെ സ്പെല്ല് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ ഈ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഓഫ് സെറ്റിന് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അവർ എന്താണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫ് സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡിൽ നമുക്കൊരു രജിസ്റ്റർ കാണും അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ രണ്ടും രജിസ്റ്റേ
ഡീറ്റെയിനും ഡീറ്റെയിനും സ്റ്റോറിയും രണ്ട് സെഗ്മെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡി എസും ഇ എസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബി എക്സോ എസ് ഐയോ ഡി ഐയോ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നാല് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബേസ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ടെൻ എച്ച് ഇൻറ്റു എന്താണ് ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് പ്ലസ് ഈ ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓഫ് സെറ്റ് വരുന്നത് അടുത്തത് രജിസ്റ്റർ റിലേറ്റീവ് രജിസ്റ്റർ റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ് എന്നുള്ള വാക്ക് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോണം ഇറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കീ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ഓഫ് സെറ്റ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓഫ് സെറ്റ് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മളുടെ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകിൽ ബി എക്സോ ബി പി ഒ എസ് ഐ ഒ ഡി ഐ ഒ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓഫ് സെറ്റിനെ തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൻ്റെയും കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓഫ് സെറ്റിനെ തരുന്നത് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് നോക്കിക്കുകയും ടെൻ എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എച്ച് വിച്ച് ഇസ് വാട്ട് ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി എക്സ് ബി എക്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആ രജിസ്റ്റർ കാരണം രജിസ്റ്റർ റിലേറ്റീവ് ആണല്ലോ അപ്പം കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി എച്ചിന് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ അടുത്തത് എന്താണുള്ളത് ബേസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് രജിസ്റ്റർ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ നമ്മളുടെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മുടെ ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് രജിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് രജിസ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബി എക്സ് ആണല്ലേ അപ്പം ബോത്ത് ബി എക്സിൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റിനെ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഡി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡി എസിൻ്റെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എച്ച് എന്ന് വിചാരിക്കുക എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് എച്ച് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടെൻ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് ടെൻ എച്ച് ടെൻ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് എച്ച് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ എച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ എച്ച് പ്ലസ് ബി എക്സിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ബി എക്സ് എന്താണ് രണ്ടായിരം എച്ച് ഇത് എച്ച് ആണ് ബൈനറിയിൽ എഴുതുമ്പം നമ്മൾ ഫോർ പ്ലേസസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എസ് ഐ എസ് ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടലി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എച്ച് ആണ് നമ്മളുടെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് ഇത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് എഴുതുമ്പോഴത്തേനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സാ ഡിസിമൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പ
ഇൻഡെക്സ് ഫിഫ്റ്റി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് നമ്മളുടെ സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോയുടെ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് നമുക്ക് രണ്ട് മെയിൻ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻട്രാ സെഗ്മെൻറ്റും ഇൻറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റും ഇൻട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അതിലെ രണ്ട് ലൊക്കേഷൻസും സെയിം സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റിലെ തന്നെ രണ്ട് ലൊക്കേഷൻസിനെയാണ് ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇൻട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻസിനെയാണ് ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇൻറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡയറക്റ്റ് മോഡ് ഡയറക്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കും സോ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് വെച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിതിനെ പറയുന്നത് ജമ്പ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എച്ച് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇൻട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഈ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജമ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡയറക്റ്റ് മോഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഒരു രജിസ്റ്ററിൻ്റെ എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ല സോറി ഓഫ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ജമ്പ് ബി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ടെൻ എച്ച് ഇൻറ്റു സി എസ് ഇൻറ്റു ബി എക്സ് ഈ ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് ജമ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മേളിലത്തെ എക്സാമ്പിളിന് ഇ എ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ടെൻ എച്ച് ഇൻറ്റു സി എസ് പ്ലസ് ഐ പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് വെച്ച് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എച്ച് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യത്തിന് മൊത്തം നമ്മൾ എടുത്തത് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കോഡ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റിനുള്ളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോഡ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേട് അത് മറ്റേടത്ത് അതായത് സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ത് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് പിന്നെ സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളവിടെ നമ്മളുടെ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റും നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻറ്ററും നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു ടെൻ എച്ച് ഇൻറ്റു ഇതാണ് എൻ്റെ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലേ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എഴുതി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻറ്ററും എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എൻ്റെ എവിടെയാണോ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ടായിരിക്കും ഇവർ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡയറക്റ്റ് മോഡ് ഇൻറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഡയറക്റ്റ് മോഡ് ഇൻറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യലി ആക്സസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ